प्रिय भाई बोन पृथ्वी विभिन्न प्रान कानाडा और कानाडार बाहर के जरा आज के आलोचना सुन सबा के स्वागत जाना गुरुतवपूर्ण एक टप एक टपिक्स नहीं आज के कथा बोल यूजुअलि आपनारा सबा जानें जमेरिका यूएसए ते जदि क्यों पार्मान्ट रेसिडेंट होल्डार ग्रीन कार्ड होल्डार अथवा सीटीजें है तेल तरह रेफारेंस परवर्ती भाई बोन आत्मयन अने के क्योंकि सरियल एक पर एक परवर्ती समय ग्रीन कार्ड नहीं अमेरिका जावा सूझ पाए क्यों अपा जानें कानाडाते ये को प्रोग्राम नहीं तो आज के जेहतु ये टपिक्स नहीं कथा बोलो शुरूते ही बोली कानाडाते रेगुलर प्रोग्राम मध्य ये सूझ नहीं क्यों एक्सेपनल केसर क्षेत्र में भाई बोन दे के नार सूझ रही है पार्मान्ट रेसिडेंट होल्डार हिसाब कौन कौन क्षेत्र में पार्मान्ट रेसिडेंट होल्डार हिसाब भाई बोन के बाद सीभिलिंग्स दे के सरसि पीआर होल्डार हिसाब से आवेदन करानो जाए से ही विषयगुली अपन के जान से ही साथ सरसि पार्मान्ट रेसिडेंट होल्डार हिसाब से आनी जी अपन भाई बोन के नाओ नीते अन्न्य की प्रोग्रामे अपनार रेफारेस आपनर भाई बोरा सहयोगता लाभ करबें से ही विषयगुली आज के आलोचना थी बुझते पर जानते पर सूतरा जरा कानाडाते आसार परिकल्पना करते हैं ता कानाडाते आसार पर तरह भाई बोन के प्रोग्रामे हेल्प करते जमन बुझते पर कानाडार भर थे जरा सुनते हैं ता तर भाई बोन के कौन ओते कानाडाते आनते पर विषय सठिक गाइडलैन लाभ करबें आजकल आलोचन तो चलो आप मूल आलोचन फिर जा कैन आई स्पन्सर माइ सिंग फर कैनेडियन पार्मान रेसिडेंस तो यार स्लैडे बुझते पर यूजुअलि सिबलिंग के पार्मान्ट पार्मान्टलि सेटल करारे पार्मान्ट रेसिडेंट भिसार जे आवेदन करानो जाए ना एक्सेपनल रेयर सार्कमस्टेंसेस छाड़ा तो रेयर सार्कमस्टेंसेसगुलो मूलत अपना जानबें से इलिजिबिलिटी फैक्टरगुलो जानबें बुझे जाते जरा भविष्य कानाडा आसबें और जरा अलरेडी कानाडाते आन यथ्यगुलो पे उपकृत होते कन्सेप्टो जो अपने क्लियर थे कारण अपना अने माझे माझे प्रश्न करें अमेरिकार मत आदो ए रखम सूझ रही है कि ना से प्रश्न उत्तरगुलो पे जा खूब सहजे Who can act as a sponsor? तो ये शुरू तो एक कथा बला दरकार जो अपनी अपन भाई बोर जो जो स्पन्सर हिसाब से क्ष करते चान एखे किस टर्म्स एंड कंडिशन आपके फिल आप करते हैं अर्थात जे कंडिशनगुलो आनी परिपूर्ण कर लेनी निजे के स्पन्सर हिसाब से दाड़ करते पर शुदुम्र पीआर भिसार जो ना इभन आपनारा जदि अपन भाई बोन के टूरिस्ट भिसार जो आवेदन कराते चान तरह ये दरकार किसान अपना अनेक समय फैमिली भिजिटर जो इनविटेशन लेटर दें कि अपन इनकाम लेवल जो एम ना जो आपनर थका खा पर पर्याप्त परमाणे बैलेंस आपनर अटे थे से ना कि अपनार भाई बोन के इनविटेशन लेटर दी आपनर से खूब बसि क्जे आसबेना से हिते विपरीत होते आपनर निजे ही थका खा अवस्था खराब अपना बैंक खूब बसि बैलेंस थे ना से उल्टो अपनी आक जन के आनबें तर मैंने अपना भाई बोन एखे एस पाली जाए एस एल एम क्लेम कर विषय है तो ये स्पन्सर विषयटी आईदार टेम्पोरि रेसिडेंट भिसा और पार्मान्ट रेसिडेंट भिसा दुटार क्षेत्र ही अपन सचेतन थकते हैं और स्पन्सर कारा करते विषय अलरेडी हम अपना देखे कथा शुरू पशापी प्रथम जे व्यक्ति स्पन्सर करबें तर बस होते हैं अठारह बसर बसि ताके होते हैं कानाडार एक सीटीजें अथवा पार्मान्ट रेसिडेंट होल्डार अथवा एक रेजिस्टार्ड पार्सन इन कानाडा एज ए इंडियन आंडार दि कानाडियन इंडियन एक्ट ये तीनटे कंडिशन फिल आप मैं एखान लाइने ये कंडिशनगू फिल आप करते हैं रिसाइड इन कानाडा अपना के कानाडाते बसबाज करते हैं एग्री टू प्रोभाइड फर दि बेसिक नीड्स अब दि पार्सन बींग स्पन्सार्ड फर स्पेसिफाइड पिरियड आपनी जे व्यक्ति के स्पन्सार करते हैं से व्यक्ति भरण पोषण जमे जोधर खरच रही है से ही परिमाण खरच व्यय करारे आपना के एग्रिड होते हैं सेटार जमे अपना के फर्मे सैनो करते हैं आपना के अवेलेबल बैलेंस शो करते हैं एक्चुअलि आपनर से ही रकम सामर्थ्य रही है इनकाम लेवल सरकम आपनर बैंके अवेलेबल टाक रही है हैव साफिसियंट इनकाम टू सपोर्ट दि रिलेटिव दे आर स्पन्सरिंग तो अपनार पर्याप्त परमाणे सपोर्टर जो विषय से कैपाबिलिटी कैपासिटी प्रूव करते हैं तो यार आसन को क्षेत्र कौन सेक्टर के बेस कर आनी आपनर सिबलिंग के कानाडाते सरसि पीआर होल्डार हिसाब से आवेदन कराते 
এই বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা হচ্ছে একটা এক্সেপশনাল কেস এই এক্সেপশনাল কেসগুলো যাতে আপনারা জানতে পারেন এবং সেটাকে কাজে লাগাতে পারেন সেই জন্যই মূলত আলোচনা দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেপশনাল এক্সেপশন টু দিস রুল জেনারেলি এখানে বলা হচ্ছে কি ইউ জেনারেলি ক্যান নট স্পন্সর ইউর সেবলিংস ফর পিয়ার আপনি আপনার স্পন্সরের কন্ডিশনগুলো ফিল আউট করে আপনার ভাই বোনকে ভিজিট ভিসার জন্য আবেদন ইনভাইটেশন দিতে পারেন তার জন্য সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু ইউজুয়ালি আপনি সেবলিংসদের জন্য ভাই বোনদের জন্য পিয়ার অ্যাপ্লিকেশন করাই দিতে পারেন না কিন্তু দেয়ার ইজ এক্সেপশনাল রুল অফ এন্ড রিফার টু অ্যাজ দি অ্যাক্ট লনলি ক্যানাডিয়ান রুল এখানে একটি রুল রয়েছে যে রুলটাই মূলত আমাদের আজকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে লনলি ক্যানাডিয়ান রুল লনলি ক্যানাডিয়ান রুল এর মধ্যে কারা পড়তেছে সেটি আপনারা এখন বুঝতে পারবেন আন্ডার দিস এক্সেপশন ইউ মে স্পন্স হর অ্যান্ড ওয়ার প্যান্ট ব্রাদার সিস্টার নিপিউ নাইস গ্র্যান্ড চিলড্রেন চাইল্ড ইফ দে মিট দি ফলোইং কন্ডিশনস তো এখানে লনলি ক্যানাডিয়ান রুল মানে বুঝতেছেন তো লনলি মানে একা কৃত্যের যে একটা বিষয় রয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি বিশেষ সার্কামস্টান্সের কারণে অ্যালোন হয়ে যায় লনলি হয়ে যায় যার কোনো সহায় সম্বল নেই এইরকম ব্যক্তিকে স্পন্সার করা যাবে এখানে বুঝতে পারতেছেন অর প্যান্ট ব্রাদার দেখা গেল যে আপনার ভাই বোনকে রেখে আপনি কানাডে চলে এসেছেন পরবর্তী সময় আপনার বাবা মা মারা গেছে এবং আপনার সেই ভাই বোনকে আপনি স্পন্সার করতে পারবেন যদি তাদের এজ লেভেলটা বিলো এইটিন হয় এইটিন হয় আঠারো বছরের নিচে হয় শুধু ভাই বোনকেই পাবেন তা না এমন কি দেখা গেল যে আপনার কোনো ভাতিজা ভাতিজি ভাগিনা ভাগিনি তাদের যদি মা বাবা মারা যে থাকে এতিম হয়ে যায় তার বয়স যদি আঠারোর নিচে থাকে এমন কি আপনার নাতি নাতনি যারা শুনতেছেন আপনার যদি নাতি নাতনি আপনার দেশে থাকে দেখা গেল যে আপনার ছেলে মেয়ে মারা গেছে আপনার নাতি নাতনি রয়েছে তাদেরকে আপনি এই লনলি ক্যানাডিয়ান রুল এই এই রুলসের অধীনে আপনি তাদেরকে কানাডাতে সরাসরি পিয়ার হোল্ডার হিসেবে আবেদন করাতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে যাদের জন্যে যার জন্য আপনি আবেদন করবেন তার যে কন্ডিশনটা ফিল আউট করতে হবে দে আর রিলেটেড বাই ব্ল্যাড ওর অ্যাডপশন তো ওখানে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে ব্যক্তির জন্য আপনি এখানে আবেদন করতেছেন তিনি আপনার রক্ত রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় অথবা আপনি তাকে অ্যাডপশন করেও নিতে পারেন সেটারও সুযোগ রয়েছে বোথ দেয়ার মাদার অ্যান্ড ফাদার হ্যাভ পাস ডেভে তার মা বাবা কেউ আর বেছে নেই যেটা একটু আগে বললাম দে আর আন্ডার এইটিন ইয়ার্স অফ এজ দে আর সিবলিং দে আর সিঙ্গেল সিবলিংয়ের বিষয়টা তো চলে আসছে দে আর সিঙ্গেল অর্থাৎ তার যদি ম্যারিড হয় তাহলে কিন্তু হবে না আপনারা জানেন যে অনেক সময় আঠারো বছরের নিচে বয়স থাকার পরে ম্যারিড হতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না ম্যারিড হওয়া যাবে না তো এই যে কন্ডিশনগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং কেবলমাত্র আপনার স্পন্সর করতে পারবেন সরাসরি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট প্রোগ্রামে তো আজকের আলোচনা এটা চুম্বক অংশ এর সাথে আনুষঙ্গিক আরও অনেকগুলো বিষয় আছে সেগুলো আপনারা জানবেন জানা রাখা দরকার আপনাদের তো নি তাদের কন্ডিশনগুলো যদি নিচের মতো হয় তাহলে কিন্তু হবে না দেখা গেল যে একজন বাবা অথবা মা কোনো একজন বেঁচে আছে তাহলে তাকে স্পন্সার হিসেবে নেওয়া যাবে না তাকে স্পন্সার করা যাবে না এরপরে বাবা মা কোথায় আছে কোনো হদিস নেই মারা গেছে কি না কনফার্ম না তাহলেও সেটা হবে না এরপরে দেখা গেল যে বাবা মা তাদেরকে ত্যায্য করে দিয়েছেন তাহলেও তাদেরকে এই সিবলিংসদের জন্য স্পন্সর করা যাবে না এরপরে সাম ওয়ান ইউজ আদার দেন দেয়ার প্যারেন্টস ইজ টেকিং কেয়ার অফ দেম হোয়াইল ওয়ান অর বোথ দেয়ার প্যারেন্টস আর অ্যালাইভ দেখা গেল যে আপনার বাবা মার অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ তাদের জন্য বিশেষ টেক কেয়ার করতেছেন এটা যদি প্রুভ হয় সেক্ষেত্রেও এটা হবে না দে প্যারেন্টস আর ইন জেল ওর আদারওয়াইজ ডিটেইন যদি কারো বাবা মা জেলে থাকে বা ডিটেনশনে থাকে তাহলেও তাদেরকে স্পন্সার করা যাবে না হোয়াট অপশনস ডু আই হ্যাভ টু ব্রিং মাই সেবলিং টু কানাডা ইফ আই ক্যান নট স্পন্সার দেম এবার আসুন আমরা আলোচনা করব যদি আপনি আপনার ভাই বোনকে সে আমেরিকান স্টাইলে ওই এক্সেপশনাল আমেরিকান স্টাইল বলতে এক্সেপশনাল কেসে পড়লেই তো আপনি সেই আমেরিকান স্টাইলে স্পন্সার করতে পারবেন 
তো এক্সেপশনাল কেসের মধ্যে যদি না পড়ে আপনি কানাডার একজন সিটিজেন বা পিয়ার হোল্ডার হতে যাচ্ছেন হবেন অথবা অলরেডি হয়ে আসেন তাহলে আপনি আপনার ভাই বোনকে কীভাবে হেল্প করবেন সেই বিষয়গুলি নিয়ে এখন কথা বলবো সেগুলোর সেই সেগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কথা বলবো দি মোস্ট অ্যাভেলেবল রুট টু ম্যানি ক্যানাডিয়ান পিয়ার সিটিজেন ইজ টু হেল্প দেয়ার সেবলিং বিউল এলিজিবিলিটি ফর পিয়ার ইউজুয়ালি থর ওয়ান অফ দি ক্যানাডাস ইকোনমিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম তখন আপনাকে কি করতে হবে স্পন্সরশিপের হিসাব বাদ তখন আপনাকে ইকোনমিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে ইকোনমিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সহযোগিতা করা বলতে যেগুলো এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম আটলান্টিক ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে হতে পারে এবং সেই প্রোগ্রামগুলোকে ইনক্লুড করার জন্য আপনি আপনার ভাই বোনকে প্রথমেই এডুকেশন পাথওয়েতে এডুকেশনাল রুটে আপনি হেল্প করতে পারেন আপনাকে যেটি করতে হবে কানাডাতে এসে আপনার ভাই বোনদের জন্য একটি ডেজিনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউশনে খুঁজতে হবে তার জন্য কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা খুঁজে বের করে সেখানে থেকে অ্যাডমিট করাতে হবে সেখানে সে পড়াশোনা করে পরবর্তী সময় পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যখন সেই জব করবে মিনিমাম এক বছর তখন সে পেয়ার হোল্ডার হিসেবে আবেদন করতে পারবে এবং আপনার রেফারেন্সে সে কিছু পয়েন্টস পাবে এবং সেই পয়েন্টস দিয়ে তার জন্য পেয়ার হোল্ডার হওয়ার জন্যে অনেক বেশি এটা সহায়ক হবে বিশেষ করে কিছু কিছু প্রভিন্সে তো খুব এটা ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে আর অন্য যে যে কোনো প্রভিন্সে থাকুন না কেন কোনো না কোনোভাবে আপনার এই সহযোগিতাটুকু আপনার রেফারেন্সটুকু আপনার ভাই বোনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দুই নম্বর যে হেল্পটি করতে পারেন আপনি সেটা হলো আপনার ভাই বোনকে তারা যদি ম্যাচিউড হয় বা ওভারেজ হয় ওভারেজ বলতে অ্যাবাবে এইটিন তার মানে সেই কর্মযজ্ঞ কর্ম কর্মকরণকাণ্ড করার জন্য যোগ্যতা রাখে আর কি মোট কথা হলো এটাই তাহার তার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো যে একটি ওয়ার্ক পারমিট বা একটি কন্ট্রাকচুয়াল অথবা রেগুলার কোনো একটা জবের ব্যবস্থা করে দেয় আপনার ভাই বোন কানাডার বাইরে থেকে তিনি ফরেনার হিসেবে জব খুঁজতে গেলে অনেক ধরনের ব্যারিয়ার ফেস করতে পারেন খুব স্বাভাবিক বিষয় সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে কানাডাতে ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় আসতে হলে লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে তো লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কী এগুলো নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি এখানে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে তো সেই লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করা কিছু জব যেগুলো রয়েছে কানাডাতে সেগুলো খুঁজে বের করবেন করে সেই জব অফার লেটারগুলো আপনার ভাই বোনের জন্য পাঠাবেন পাঠানোর পরে তারা সেটা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবে সিঙ্গাপুর অফিসে অথবা ইন্ডিয়া হলে দিল্লি অফিসে যে যেখানে আসেন যে যেখান থেকে শুনছেন সেখানকার রিলেটেড ভিসা অফিসে আবেদন করবেন তো সিবলিংসরা এভাবে এখানে সহযোগিতা করতে পারে আপনাদের তথ্যগুলো এখানে একটি ফ্যামিলি ইনফরমেশান ফর্ম রয়েছে সেই ফর্মের মধ্যে আপনার নাম ঠিকানা অ্যাড্রেসগুলো যাবে এখানে গভর্নমেন্ট অ্যাসিওরেন্স পাবে যে তার একজন রিলেটিভস কানাডাতে আসে যে তাকে এক্ষেত্রে হেল্প করবে সর্বশেষ যে ওয়ে সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স কানাডা কানাডার সাথে বায়োলেটারাল এগ্রিমেন্ট রয়েছে পঁয়ত্রিশটি কান্ট্রি সেই পঁয়ত্রিশ কান্ট্রির মধ্যে যদিও ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান সাব কন্টিনেন্টের খুব বেশি দেশ নেই তারপরেও অনেক বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন আপনারা যদি অন্য কোনো কান্ট্রির সিটিজেন হয়ে থাকেন বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো কানাডার পঁয়ত্রিশটি এগ্রিমেন্টের মধ্যে রয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কানাডার সাথে ইন্টারন্যাশনাল মোবিলিটি প্রোগ্রামের অধীনে আপনারা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স কানাডা এটার অধীনে আবেদন করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা খুব সহজেই ওপেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কানাডাতে আসবেন এখানে লামিয়া এল এম আইয়ের প্রয়োজন হয় না এখানে এসে আপনি এক দুই বছর জব করার পর এল এম বেস জব করবেন তারপরে এখন সহজেই পিয়ার হোল্ডার হিসেবে এখানে আবেদন করতে পারবেন পিয়ার হোল্ডার হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন তো এই হলো বিষয় এখানে খোলামেলা অনেকগুলো কথা বলা হলো আশা করছি অনেকেই তথ্যগুলো পেয়ে উপকৃত হবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম